Ladies and gentlemen, I am honored to welcome you all to the 12th International Symposium of Gastroenterology here in Bratislava, the capital of Slovakia. Since uh, we were the creators of a program, the topics were known to me. The presenters had freedom to cover the topics, so there was a lot of new information from in, in each of the lectures. I dominantní vlastně tématem, kterým začínal kongres, bylo nealkoholové a tady poškození. Tak to si myslím, že je choroba, kterou asi budeme vidět stále více a více v budoucnosti. So these type of meetings are extremely useful. Um, they're um, very well focused around the hot topics in liver and gastrointestinal diseases. And I particularly enjoyed the session on uh, on NAFLD, there will be another session on the microbiome, which is a, something people need to be familiar with because it'll, it'll bring a lot of new knowledge in the future, so better start now. And there are also some hot topics in inflammatory bowel disease. Uh, future gastroenterology, yeah, uh, microbiome, one of the page which we only open uh, in these days. And I think it is a very interesting continuation of this topic. Protože ten program pokrývá naprosto zásadní, zásadní tedy témata. Ať už je to tedy transplantace jater, ať je to léčba hepatitidy, mikrobiom, důsledky v podstatě obezity, to znamená tedy stupovění jater. Tady jsem na přednášku týkající se metabolických účinků žlučových kyselin což je takové relativně nové téma. Today we'll talk about prevention of acute pancreatitis, which I think is very important topic. Já jsem tu přednášel práci, o jaký vplyv má bariatrická metabolická chirurgie na pacientů s nealkoholovou tukovou chorobou pečení a nealkoholovou státu hepatitidou. Mně velmi podařilo se dokládat dnešní lekce o mikrobiotě, včerašní doklad po povodu osteopantina v diagnostike lečení portální hypertenzie. Jestli poučíte, my teď v kuluárech budeme obšat se a budeme nalážet kontakty. Já jsem se na konferenci zaoberal otázkou fekální mikrobiální transplantace, což je nová metoda. A ta už je poslední roky všeobecně akceptovaná na léčbu klostridiových infekcí, rekurentních nebo refraktérních. A takisto na léčbu ulcerózní kolitidy. Probléma nealkoholné žravy, bolesti pečení, ona je velmi Вопрос на современном этапе развития медицины. Но причем эта проблема актуальна не только для гепатологов. Проблема эта мультидисциплинарна. I like this symposium very much and it is it shows just beginning probably of collaboration between different specialists. I wish to continue this very uh, useful and interesting meetings. The scientific program of 12 International Symposium of Gastroenterology is gone.